我们已经来东北快两个月了，竟然还没有吃过一顿正宗的东北菜。那这次我们在长春待的时间比较多哈，正好呢，有网友推荐这家叫做春发河饭庄啊，据说是一家百年的饭馆，是专门做东北菜的。我们今天就准备来这尝一下，吃个晚饭。不知道需要排队不？这家生意可好了。哎，这门口在卖啥呢？鸡头鸡爪的，鸡爪，鸡爪一块一个，一个一个鸡头五毛，孩子，开始的啊。这是你们自己做的？对呀、啊。你们是这店里的不？对了。啊，这是店里的啊,啊。不来俩鸡爪尝尝呗？尝尝呗。尝完就来瘾了。尝就来瘾了。特别好吃，先尝。鸡头多少钱？鸡头五毛，鸡头五毛钱一个。五毛。这家香鸡下的有点便宜。找哪儿呢？这要排队吗？阿姨，现在现在没有，现在没排呢。哦，现在没排、哦，那就好，我们就专门找了个早点的。好了啊，好，谢谢啊。哦。鸡头鸡爪便宜，便宜了，来了，没有了。哇，竟然没有排队，哎，这不是排上了吗？都，你看。哦天哪。这排上了已经。经我的个妈呀！还要别的吗？你好，俩人。两位台号，还有两位。好吧，二十分钟，二十分钟，走吧。现在才四点多哎，不到五点就要排队了。终于到我们了，我们排了二十分钟，才有一个小桌子给我们坐哈。大家可以看一下这个大厅，现在到处都是坐满了人，座无虚席啊。我刚看了一下这家的菜单啊。东西还挺多的，一九三五年就有这个馆子了，以前是一个国营的饭店，现在呢已经是一个游客来这边必须会来的一家了。尘封年代美食记忆，一九三五到二零二三，我们就点上几个他们家的招牌吧，一个就是这个叫鳕鱼豆沙，可以看一下。鳕鱼豆沙，其实这个吃的据说是哈尔滨和沈阳也有，但是名字不一样，就叫法不一样，但都是这种，呃，里面是豆沙馅儿的这样子的。还有就是必须点的锅包肉，想了很久了，锅包肉。再就是点一个他们家的，呃，特色大拉皮儿。其实大拉皮儿也不是他家特色，就整个东北这边啊，都是吃这个大拉皮儿，就这个。里面据说是拿这个麻酱还有果仁什么的拌的这个拉皮儿，大拉皮儿，然后再要一个，再要一个，店里头每个人都点一个，好像叫地三鲜吧。我们也是看到网友推荐，不知道好不好吃，就先这样吧。点上四个菜，差不多一百出头，差不多。我们第一个菜已经上来了，大拉皮。然后狒狒呢，刚在门口买了个鸡爪，饿了先吃鸡爪。说实话，这个鸡爪味道一般，没有我们陕西宝鸡的那个老娘鸡爪好吃。但它这个大拉皮量好大呀，这个菜才十八块钱，好像这么大一盘哈、啊，比一比，看看我的大手。料也挺足的哈。对。就刚端上来，我就闻到特别浓的这个芝麻酱的味道。你看它这个芝麻酱绕了一圈，然后上面是胡萝卜和这个呃紫甘蓝，下面全是黄瓜。转一圈看看，我们点了四个菜，现在等了三十多分钟了，上来了三个，最后一个锅包肉一直都没好。他家生意实在太好了，我刚看到那个。外卖的一盒一盒的端那个锅包肉出去啊，生意实在是太好了。给大家看一下我们都点的啥啊？首先是这个，这个叫豆沙鳕鱼是吧？对，豆沙鳕鱼，它这个鳕鱼好像就是外面包了一层这个白糖，好多糖啊，你看着。嗯，是那种砂糖，特别碎那种砂糖。感觉放的时间有点长，它有点凝固了，已经成块了。好甜呀！不糖吗？我超的最爱。嗯、呃，我爱吃这种东西。这个就是一道非常典型的东北菜，叫地三鲜，它是那种咸咸口的，然后里面有就是重油、重盐、重酱这种感觉啊。嗯、其实我刚才尝了一口，还是味道不错的。最后就是这个大拉皮儿了，我特别期待这个。以前呢，我们有一个同事，他在哈尔滨上的大学，每次吃饭都要点这个东北菜。大拉皮儿，先尝尝大拉皮吧。所以跟大家在一块待时间长了，我就可爱吃这个。你看这个放时间长了，它又不好拌了。嗯。哇，这下面全是这个，啊、全是黄瓜呀。
上面因为大拉皮已经放了，有点活住了。就是我们等时间太长了，这个菜已经放了四十分钟了，锅包肉都没好。对，不说这个等时间哈、啊，它这个饭菜量是挺大的哈、啊。东北的整体菜量就是大。放饭，放时间长它粘住了。第二个它太满了，对，一脚就掉下去了。不好办。我觉得应该换一个大点的盆来盛这个菜。在我拌那个大拉皮的时候啊，我们的锅包肉终于来了。我这个菜等时间太长了，让我们所有菜都凉掉了。像这个雪衣冻沙了，刚来的时候是热的，现在已经塌下去了，受凉已经塌下去了。这个全粘在一起了。这个菜实在是太慢，我们俩就从这儿已经一个小时了。这几个都是二十分钟左右上的，这个已经一个小时了。不过它这个量是挺大的，长一点吧，加上面的。我感觉跟沈阳的差不多，就这个菜啊，哈尔滨、沈阳和长春做的都差不多的味道，就这种酸甜口的。外面是什么呀？是一层面粉吗？应该是淀粉和蛋液。哦，淀粉蛋液裹着肉哈。嗯，然后油炸。油炸炸完之后，它上面有裹的那个，呃，糖醋汁儿那种的，就吃起来很像糖醋里脊那个味道。是，闻起来都像啊。嗯。闻一股酸酸的味道。它咬开之后，里面就是这种瘦肉、嗯，应该是拿那个里脊切成片儿，对，炸出来的。跟糖醋里脊差不多。嗯。好烫，这个菜要吃热食。嗯。我再尝一下我刚拌好的大拉皮儿啊，这个菜放的时间有点长了，那个拉皮儿特别黏。我准备先吃这个黄瓜，还是不错的。唯一就是放时间长之后，这个大拉皮儿把汤汁吸完了，导致它很干，特别干。所以这个菜我们先放一会儿，一会儿再吃。我这下不去嘴，太黏了。然后这个茄子呢，我刚才尝了一下，也不错。这个就是第三鲜，你看它里面的主料就是洋葱、青椒和茄子。嗯，这茄子是提前先过过油的，所以呢也比较的油腻一些。感觉这个菜跟我们那儿的豆角炒茄子差不多哈。咱那也有第三鲜，咱们那是茄子、青椒和土豆做的。哦。他把土豆换成洋葱了。这个菜就是比较的。口味重一点，我觉得南方的朋友可能都吃不了。你看那个油，嗯，他把菜先炸一遍，然后再炒，就全是油。我发现东北那个素的炒菜都特别油啊。就这边的东西，我觉得热量还是蛮高的。比如说像这个里面那个麻酱啊，麻酱的全是热量。这个呢，不但有油炸，而且还糖醋，也很油。这个的热量就更高了，先油炸，然后再炒。这个也一样，这个里面呢是豆沙，外面是白糖。我找一个白糖不多的吃吧。嗯，这个吧。白糖多的留给我。哎，这捏着还挺 Q 弹的。嗯。掰开给大家看看，其实里面听说是豆沙哦，看。哦。豆沙馅儿的。还挺油的，你的手都油了。油啊，它也是那种。总之呢，咱们今天点这些菜热量都很高，吃完我们俩得出去散散步，散一小时再回家睡觉。豆沙倒是不甜，但是它这个外边不知道拿什么做的，你看，有点像那种。这死面还是发面啊？我不知道，我感觉它不像是纯面粉，里面可能是加了那种糯米粉。哦。就这个地方特别像蛋糕那种口感。对，蛋糕哈、嗯。特别绵密的感觉，雪衣，不知道怎么做的，但是很好吃。如果让我排序的话，我可能会这个第一，这个第二，这个第三，然后那个有点甜，就对我来说不爱吃甜的。我觉得好吃，你要我排的话，锅包肉第一，水衣豆沙第二。哎，要我排的话，水衣豆沙第一，锅包肉第二，茄子第三，拉皮第四。哇、哦，这个锅包肉量真大呀！我们俩吃了半天还没吃完
，它这边东西啊量虽然大，但它价格不贵。比如说我们点的这个锅包肉，这么大一盘儿，全是肉啊，纯肉，才四十二块钱，好像四十二。然后这个是二十二，第三天也是挺大一盘儿的。这个大拉皮儿呢，十八块钱。反正都不贵，这个雪衣豆沙是这样子，它一盘是十个，卖三十五，有一个是三块五。但因为我们俩人少，所以我们要个小份儿，小份儿是五个，卖二十，平均一个四块，然后就比大份儿的单价贵一些。那我觉得两个人点一个小的比较划算一点，因为大的我们肯定吃不了，十个呢。总的来说呢，还是。挺实惠的啊，毕竟是一家这个百年老菜馆嘛。然后门口排那么长的队，我觉得还可以。像我们两个人今天吃这些，再加上餐具一套两块，下来也就是个九十多一百块钱吧。嗯，然后他们家有主食，像饺子，饺子一斤三十六，呃，还有别的饼，葱花饼一个三块还是四块来着？玉米饼也是三块四块，还有米饭，反正我们俩就这些就吃不完了都。人均就是个五十块钱，看一下。东北的菜量太大了，真的，我们吃了半天了，感觉已经有个三四成饱了，还有这么多，基本没没动了，感觉。哎呦，这锅包肉哈，我顶了。这一片这么大的肉，我感觉吃了两片我就饱了。我们看隔壁桌的，剩了好多的菜没吃完，刚才。隔壁是上海人，他们说上海话。嗯。东北菜好吃是好吃，但是真的是我们不敢多吃，一多吃一定会胖的。都打嗝了。<笑>我现在比较怀念什么贝贝做的做的菜呀、啊，像凉拌胡萝卜丝、凉拌黄瓜都挺好的。我做的菜都没有油啊，我做的菜全是刮油的、减肥的。大家有没有发现啊？就是我们每次在外边玩的时间长了，呃，就是刚开始拍视频的时候还比较瘦，那这一段旅行，比如说四四个月或五个月，到最后快回家的那几期，我就会很胖。但是呢，回家我们休息几个月，等他下一次拍第一期出发视频的时候，我又会瘦回来，就是这个原因。我们在外面一是很累啊，晚上经常熬夜到两三点啊，减肥减什么的，过劳肥。再一个，在外面吃东西呢，确实餐厅里做的菜还是油比较重一点的。但我们俩回家之后，我自己做就全都是减肥餐了，我体重常年处于波动中。嗯。我是狒狒，我们现在在从长春去往吉安的路上，这会儿是刚刚到达了通化。那今天从长春到吉安啊，差不多有四百公里，我们没有走高速，所以需要开六个小时。路过了梅河口市之后，山就慢慢的多起来了，因为我们进入了长白山区，而之前一望无际的东北大平原已经看不到了。跟大家聊一下我们接下来的旅行计划啊，我们之前呢是开着租来的那辆车，因为它是有雪地胎的。我们已经把东北呃这边大部分的边境地区都走完了。那接下来呢，我们就开回我们自己的这辆轿车，把剩下的边境地区再去玩一玩。呃，我们呃离开长春之后啊，第一站就会到达通化的吉安，那里是中国和朝鲜的边境。
。到了吉安之后呢，我们就计划从吉安沿着国道三三幺往下走，去辽宁的丹东。那这一路呢，都是沿着中朝边境，就是鸭绿江在走的。那到了那个丹东之后呢，我们会继续的往。大连的方向走，去完大连就在渤海湾那边，沿着海边，沿着海边我们会到达那个盘锦那边，从盘锦那儿我们再去辽西那块儿，从辽西最终去内蒙古，从内蒙古再经过山西或者陕北，就后面路线没有彻底定下来，然后再回家，大概是这样子的。因为现在这个季节哈、啊，东北这边的。呃，就是除了漠河啊、根河特别北那边啊，大部分地区都没有积雪了。我们现在外面就只有那种山的背阴处，还有一点点的雪和冰。其他地方呢，像我们这个轿车加四季胎就没有什么问题了。记得我们当初从长春租车走的时候啊，那天还下着鹅毛大雪，呃，气温是在零下的十五六度。那这次回来还车，我发现哇，这个气温回升的太快。呃，像今天的话，这个气温最高已经到零上的十七八度了，就外套已经穿不住了。看我们车后面，我们俩已经把这个羽绒服都脱掉了。现在我穿的是一个特别薄的一个毛衣、毛衫，文涛穿了一件，呃，就单穿了一件衬衣。我们现在已经到了通化了，吉林通化。以前老听这个名字，就是没来过。通化这高层还是蛮多的，而且而且这个楼盖的这么高啊，比我小时候那繁华多了。不是，它这个楼是又细又高那种，因为它在一个谷地中间嘛，地比较少。嗯、对，它这边的楼间距也比较近，然后这个小区的容积率感觉非常高啊。你看通化四周都是山和树。对，通化就不像长春那种啊，在一个大平原上。通化呢，它这边这个地还是少，所以它楼盖的特别密。大家从镜头中看到前面的高层感都挨在一起了。其实通化挺大的，我没有来过东北之前我就听过通化，吉林通化。通化好像制药厂比较多，因为它靠近长白山嘛，里面有很多名贵的中药材、原材料产地比较近。但我们今天的目的地不是在通化住啊，我们再赶上个九十公里去吉安。吉安就是中朝三大口岸城市之一了。距离通化有九十公里，如果走国道的话，需要一个半小时。通化和朝鲜非常近，就隔了一条窄窄的鸭绿江。嗯，现在鸭绿江应该也已经，嗯，快要化冻了。哇，这就是通化呀！嗯、这种城市啊，就建在森林里的城市啊，都有那种很诗意的感觉哈、啊。对，旁边就是你在家里面可以看到旁边的森林和山。我们今天这个跨度也挺大的啊，一路从这个松嫩平原又开到了长白山区了。我们现在已经快要开出通化的市区了。虽然通化不像是延边啊，是朝鲜族的自治州，但是通化因为离朝鲜也比较近，所以这边的朝鲜族也挺多的。我们接下来要去的吉安，朝鲜族就更多了。像现在通化的市区呢，有一些建筑就是非常典型的朝鲜族的风格了。右边是这个玉胜药业，他们这边那个制药公司是真多呀，多，白白了。通化万通，我终于见到了我从小看天气预报里面的配图，就在这个地方。十五，我们终于到吉安了，感觉第一印象感怎么样？挺安静的一个小城啊，嗯，感觉特别湿润的一个小城。嗯，人跟车都不多。吉安不知道是今天下过雨还是怎么样，这整个空气都非常湿润，感觉挺舒服的，比我们前阵儿就天天那个小到拉脸的感觉舒服多了。嗯，我们现在开车去酒店，吉安的酒店还挺多。有三个旅游城市哈、啊。嗯，边境小城。他这边那个路上人跟车真的都很少、嗯，就感觉到处都很宽敞、整洁的样子。感觉车比人还多。<笑>这个基本就是市中心了啊。嗯，其实我挺喜欢这种安静的地方
安安静静。啊，这边这个房子房顶也非常朝鲜族啊。还有三百米就到我们订的酒店，我们订的酒店好像是一家观景酒店，据说呢可以呃看到那个鸭绿江。我们现在到酒店啦，就是我们今天晚上住的房间。这家酒店呢还不错。这个房间大概有三十多平，这儿还有一个沙发和小茶几，然后一张一米八的大床，这儿还有一个书桌。重点是这个落地窗不错呀，我们可以看到下面的夜景。据说可以看到朝鲜，但是我不知道朝鲜在哪个方向，可能在那个高层的后面。看的不是很清楚，但是看下面这个公园以及我们停车的那个政府大楼，倒是非常的清楚。我们这个是十层，位置还不错